well animal form and function mein this is another topic which is uh, food poisoning ye different hai from dyspepsia or indigestion ye zyada khatarnak hai food poisoning hum aam taur pe ye lafz istemal to kar dete hain lekin ye intahai एक्यूट किस्म की इंडाइजेशन है जिसमें दिस इज इट मे बी फैटल इवन लेकिन इंडाइजेशन इतनी फैटल नहीं हो सकती लेकिन ये फूड पॉइजनिंग इट मे बी फैटल दिस इज द इलनेस फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैसे आते हैं यानी कि ऑलरेडी कंटेमिनेटेड फूड है ऑलरेडी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं खास किस्म के जिनका हम जिक्र करेंगे कि वो हमारी फूड के साथ चले गए और वो बैक्टीरिया इतना पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं इतना पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं कि जिसकी वजह से वो फूड पॉइजनिंग का नाम देते हैं जिसे हम और इसके सिम्टम्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं इस लिहाज से डायरिया है जैसे डिहाइड्रेशन भी हो जाती है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं बहुत ही कमज़ोरी सी हो जाती है वॉमिटिंग हो जाती है फिर एबडामिनल पेन है बहुत एक्यूट एबडामिनल पेन हो सकती है फिर दिस इज दिस इज दिट अकर्स बिटवीन 12 टू 24 फोर आवर्स आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड फूड अगर हम स्टेल फूड खा लेंगे अगर हम स्टेल फूड खा लें और uh, ये समझते हुए ये ठीक है ये हमने कल ही तो रखी थी इस तरह तो ये इस uh, इसको खाने से अगर उसके अंदर वो ख़ास किस्म के बैक्टीरिया हैं तो वो फूड पॉइजनिंग शुरू हो सकती है नाउ इसके कॉजेज क्या हैं जैसे ईटिंग इम प्रॉपरली कुकड स्पेशल मीट और एग्स क्योंकि जो है ना मीट की कुकिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अभी हम बात करते हैं इसकी कि ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज मिल्क कंटेमिनेटेड विद सेलमोनेला एंड कैम्पैलोबैक्टर बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया हैं इनफैक्ट जो कि बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजन कास्ट करते हैं ये कहा गया है कि अगर ये कैम्पाइलोबैक्टर अगर बैक्टीरिया जो अगर हम कल्चर करें और एक आउंस ये दिस बाय वेट अगर पॉइजन जो है वो पूरी दुनिया को मार सकती है इट इज इट इज सच ए पॉइजन पॉइजनस थिंग तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाए तो जाहिर है कि ये तो फिर इसके अंदर मिलीग्राम्स बल्कि माइक्रो मिलीग्राम्स भी अगर वो पॉइजन बन गई है तो दैट मे बी फैटल फॉर द बॉडी नाउ द इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं कि द लिक्विड दैट एस्केप्स ड्यूरिंग डीफ्रॉस्टिंग फ्रोजन मीट दैट कंटेन्स सेलमोनेला और ये जब हम किसी के इफ दिस फ्रोजन मीट और जब हम इसको डीफ्रॉस्ट करते हैं या था करते हैं तो उसमें से जो रेड लिक्विड निकलता है ये बहुत पॉइजनस है और समझना चाहिए कि ये पॉइजनस है और इसको प्रॉपरली इसको इसको वॉश करके फिर हमें कुकर के अंदर डालना चाहिए क्योंकि वो जो है दैट मे कंटेन दिस सेलमोनेला और कैम्पैलोबैक्टर बैक्टीरिया और यहाँ तक कि इन इस इस ये जो लिक्विड है ये जो रेड लिक्विड होता है वो किसी बर्तन के साथ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए और इस लिहाज से ये चीज़ जो है ये थॉ करना और उसको डीफ्रॉस्ट करना ये एक बड़े बड़े कंसनट्रेट करके ये काम करना चाहिए ख़ास तौर पे जो जो काम करते हैं किचन के अंदर हाउस वाइफ्स या दूसरे जो इसमें दैट इज दो बल्कि कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है तो ही और शी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल वाइल थाइंग दिस मीट दाउ द डिशेज एंड द यूटेंसिल्स दैट विच आर वाइल यूजिंग मस्ट बी मस्ट नॉट बी अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी अदर फूड मीट तो ये किसी दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और इसको प्रॉपर वॉशिंग जो है वही इसका इलाज है तो दिस इज ऑल अबाउट द फूड पॉइजनिंग